አብዛኞቹ ተቋማት በመንግስት ይገነባሉ አገልግሎቱንም ይሰጣሉ መንግስትን ከህزب የሚያገናኙ ዋነኛ ድልድዮችም ሀገርን እንደ ሀገር የሚያቆሙ መገለጫዎችም ተቋማት ናቸው ይባላል በዚህ ተዋያዮች ተስማምተዋል የተዋያዮቹ ዋነኛ ሌላኛው የሐሳብ ማጥንጠኛ የሥርዓት ለውጥና የተቋማትን ሁኔታ አገናኝቶ ያየ ነበር ተቋማት የመንግስት የፖለቲካ የህግ የፖሊሲና አስተዳደር ስራዎች የሚከናወንባቸው እንደመሆናቸው ዘመናቸውን መግለጻቸው ግድ ነው የሚለው አንዱ የተነሳ ሐሳብ ነው በሌላኛው ተዋያይ ደግሞ ጠንካራ ተቋማትስ መገለጫቸው ወቅትን ተሻጋሪነታቸው ነው ተብሏል ያሉበትን ዘመንና ጊዜ እንዲያገለግሉ መነካካትና መገንባታቸው የማይቀር ነው ስለዚህ በአንድ ዘመን ላይ አስፈላጊ የሆኑ ተቋማት እንደ የፖለቲካል ኢኮኖሚው እንደ መንግስት ፖለቲካል ኢኮኖሚ በሌላ ጊዜ ላይ ደግሞ ላስፈልጉ ይችላሉ በመሰረታዊነት ደግሞ በሁሉም ውስጥ ሊኖሩ የሚገባቸው ይዘት ያላቸው ተቋማት ይኖራሉ እንደዚሁም የመንግስቱንና ህዝቡን በደልልይነት የሚያገናኙ ተቋማትም በዚሁ አግባብ ደግሞ ይደራጃሉ እንደዚህ በአብዛኛው የዲሞክራቲክ ስራትንና የመንግስት አስተዳደሩን የሚያሳልጡ በዋንኛነት ሰውም አልተፈጠሩልንም ብሎ በብዛት የሚያመካኙባቸውና የሚጠይቅባቸው ናቸው የተቋማት መመስረት እንደያገሩ መመር አገሪቱ አንደምን ተከተለው መሩ ሁሉ ሊያዩ ይችላሉ ተቋማትን ትክክለኛ ተቋማት ምንላቸው መንግስታትን ተሻጋሪ ሲሆኑ ነው ወይም ደግሞ መንግስትን የሚያስተዳደረው አካል ወይም ፓርቲ ቢቀየርም የማይቀየሩ መሆን አለባቸውና በታሪክም እንደምናያቸው ጠንካራ ተቋማትን የገነቡ ሀገሮች ሲቀጥሉ ተቋማት የሌሏቸው ሀገሮች በትንሽ ምንትን ነውት ሲፈጠር የመገለባ በጥ ነገር ነው ያለም ቀላል ምሳሌ ምናርጋ ሶማሊያን ነው ሶማሊያ አንድ حزب ነው አንድ ቋንቋ ነው አንድ ሃይማኖት ነው ግን ለመበታተን ያበቃው ዋናው ተቋማት አለመኖር ነው ጠንካራው ሰው ይወድቅ ሀገሪቷ በትንት ነው ወጣ እና ተቋማት ከዛም ባለፈ የምናያቸው ፋይዳ ሀገሪቷ አንድ ሀገር እንድትቀጥል መሰረታዊ አስተዋጽኦ የሚያደርጉና ሌላኛው ተሳታፊ ያነሱት ሐሳብ ደግሞ ነባራዊ ሁኔታዎችን ያገናዘበ የተቋማት ለውጥ አስፈላጊ ነው የሚለው ላይ ያሰመረ ነው የዛሬ 20 አመት የነበረው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁኔታ የትውልዱ አይነት የዳይቨርሲቲው አይነት እና ዛሬ አንድ አይነት አይደለም ማለት ስለዚህ ግዜ ነበርው በደረጃ ግዜ ነበር ሁኔታ አሁን ካለ ሁኔታ ጋር አንድ አይነት ነገር አይደለም ስለዚህ አሁን ካለው ያገሪቱ ሪያሊቲ ጋር ራሳቸው ማስተካከል አለባቸው ካለው ነጭ ግሩስት ነው የሚገቡት ቀጣ ይሆነ ለውጥ መኖር አለበት ከሁኔታዎች ጋር ማለት አንደኛ ግብ አስቀምጦ ለውጥ ያስፈልጋል ማለት ገና ያልመጣም ነገር ኤክስፔክት አድርገ ተንቤ መለወጥ አለብ ሁለተኛ ደግሞ አሁን አዳዲስ ካሉ ሁኔታዎችም ጋር ራሳቸውን አድጀስት ያደርጉ መሄድ አለባቸው እንደዛ ካልሆነ ሰው ሊያረኩ አይችሉም በየትኛውም ሀገር ተቋማት የመንግስት ስራ ማስፈጸሚያዎች መሆናቸው ይታወቃል እንደ ሀገራችንም የተከሰተው እንደ አፍሪካ መገለጫ የሆነው ማነቆ ግን የመንግስትና የፓርቲ ስራ የመደበላለቁ ነገር ነው አፍሪካ ውስጥ ትልቁ ችግር መንግስት መንግስት ከሆነ በኋላ መስራት ያለበት ስራ ምንድነው የሚለው ላይ ዲፋይን ከመደረግ ጀምሮ በውስጡ የሚመደቡ ሰዎችም ወደዛ ስራ ሲመጡ ወደ መንግስት ስራ ሲመጡ ከፓርቲ ስራ ምንድነው የተለየ ነገር መንግስት ጋር ሲሆኑ የሚሰሩት የሚለው ክሊየርሊ አይቀመጥም ይሄ በማይታሰስ ምንለው የተቋማት አቅም ገጽታው ውስጥ የሚቀመጠው ነገር ይሄ ነው ከፓርቲ ጋር በጣም ከተሳሰሩ ከቅጠርም ጀምሮ ከተሳሰሩ የሰው አቀመንም የሊሚት ይደረክ ነው የምትሄደው ስለዚህ ማለት ደከም ደከም ያለውና አንተ ደም ይደግፍ ነገር ነው የምታደርገው እሱ የብቃትም ችግር ያመጣል የአመለካከትም ችግር ያመጣል ምክንያቱም ከዛ ለየት ያለው ሰው በሚፈልገው መንገድ አገልግሎት አይሰጠውም ሶ ብዙ ችግሮች የሚያመጡ አሉና ቀጣይ እንዲሆኑ ዘላቂ እንዲሆኑ ከፈለግን እነዚህ ነገሮች በሂደት መስራታዊ በሆነ መንገድ እየቀየረም መሄዱ ጠቃሚ ነገር ነው የሚሆነው አሁን ሀገር ለውጥ ላይ ነው ያሉት ላይ የሪፎርም ስራ ተሰርቷል አዳዲስ ተቋማት ምንድው ተገንብቷል ታዲያ ለጥንካሬና ውጤታማነታቸው ተቋማት ምን መልክን ያያዙ ለተሳታፊዎቹ የቀረበ ጥያቄ ነው የመፍተይ ሐሳባቸውንም ሰንዝረዋል ተቋሙት ሲደራጁ መተው ከውጭ ልክ እንደ ህጎቻችን ከአውሮፓና ከሌላ ሀገር እየተጠኑ እየመጡ እንደሚጫኑት እንዳይሆን የአገራዊ ባህሎችንም አስራሮችንም ነዛን ባገናዘበ መልኩ ለነሱ እድል በሚሰጥ መልኩ እንዲሆን ለምሳሌ የፍትህ ተቋም ሲደራጁ ባህላዊ የግጭት የክርክራፈታ ዘዴዎችን ባገናዘበ መልኩ ቢሆን የሰላምም የሌላውም ቢሆን የሽማግሌዎችና የሎችን ባደረጀ መልኩ ቢሆን ሁለተኛ ደግሞ ሀብት ክፍል ከተ ሀብት አጠቃቀም አንዱ ችግር የቤህሮችን ቋንቋዎችን ለማደራጀት አንዱ ችግር የተባለው ሀብት ነው አግሪቱ ሀብት ላይተም ነው ግን ብዙ ሚሊዮን ብር ያንዳንዳቸው የሚያወጡ መኪኖችን ማስገዛት ይቻለ ተቋም 
እነዚህን ነገሮች መስራት ያከታሉ ያላስብና እነዛ ላይ ትኩረት ቢደረግባቸው ሰውን አመሉን ካልቀየር ካልቸሩን ካልቀየር አዲስ ፍሬምወርክ ካልሰጠው አንተ ወስዶ የመሬት አስተዳደር ቢሮ ሐላፊ ቢያደርጉ መጀመሪያ ፒውር እንት ሊኖር ይችላል ኢንተንሽን ንጹ ኢንተንሽን ሊኖር ይችላል እዛ ሄደ መጀመሪያ የነሱ ሪፖርት ነው የምታነበው በፊት የነበረው የነሱን ሚኒስ ነው የምታነበው ከነሱ ጋር ነው የምትነጋገረው ሶ አንተ እነሱ ከመቀየር ይልቅ ወደ እነሱ የመቀየር እድል የሰፋ ነው ቀን ነው ሰዎች ስለ ሌሉ ብቻ አይደለም ችግር የሚፈጠረው ግን ፍሬምወርክ ይዘከየት ሪኦሬንት ካደረካችሁ ሪትሬን ካደረካችሁ አዲስ አይነት ሞመንተም ከፈጠርክ አጠቃላይውን ትቀይራለ ስለዚህ አጠቃላይ አገራዊ ሮድማፕ በየሴክተሩም ደግሞ ሰብ ሮድማፖች ያስፈልጋ